സ്വാഗതം ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന് വിത്തുപാകിയ മേഖലയായിരുന്നു ആൽക്കമി മനുഷ്യന് അമരത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യകളും ലഭ്യമായ ലോഹങ്ങളെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള വിദ്യകളുമാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം അവർ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ മോഡേൺ കെമിസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയായിരുന്നു ആൽക്കമി എന്നതിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര ചരിത്രകാരനും വിയോജിപ്പില്ല ആൽക്കമിക്ക് ശാസ്ത്ര അവബോധം നൽകുകയും അതുവഴി രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്ത പ്രാചീന രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സൂഫി പണ്ഡിതനുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുവർണകാല ചരിത്രത്തിൽ ഗീബർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ജാബിർ ഇബിനു ഹയ്യാൻ എന്നാണ് ഗീബറിൻ്റെ ശരിയായ പേര് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇബിനു ഹയ്യാൻ എന്ന രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ആ സൂഫിയെക്കുറിച്ചാണ് ആധുനിക ഇന്ധനങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും മറ്റ് നിരവധി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖയായ ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പടർന്നു കിടക്കുന്നത് എട്ട് മുതൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പടർന്നു കിടക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് ജാബിർ ഇബ്നു ഹയ്യാൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് പ്രശസ്ത ജർമ്മൻ ചരിത്രകാരനായ മാക്സ് മേർഹോഫ് പറയുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഗീബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാബിർ ഇബ്നു ഹയ്യാൻ ദ്രാവകമാവിയാക്കി തണുപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക ലായനി തണുപ്പിച്ചും ബാഷ്പീകരിച്ചും പരലുകളെ വേർതിരിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി പ്രക്രിയകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെല്ലാം ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്റ്റീലിൻ്റെ വികാസം വിവിധ ലോഹങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വാട്ടർ പ്രൂഫ് തുണിയുടെ വാണിഷിംഗ് തുണിയിൽ ചായം പൂച്ചൽ തുകൽ ടാനിങ് തുടങ്ങി അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചത് തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം സ്വർണം അലിയിക്കുന്നതിനുള്ള അക്വാറീജിയയുടെ വികസനം പെയിൻറുകളും ഗ്രീസുകളും തിരിച്ചറിയൽ തുടങ്ങിയ ഇബ്നു ഹയ്യാൻ്റെ മറ്റ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളായി മാറി പുരാതന ആൽക്കമി പ്രധാനമായും വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ അടിസ്ഥാന രാസരീതികളുടെ വികസനത്തിനായി തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാബിർ തൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യവും നൈപുണ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവയുടെ തത്വങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെയുമാണ് ഇദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് തൽഫലമായി കെമിസ്ട്രിയെ പുരാണങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയ അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ ജാബിർ ഇബിനു ഹയ്യാൻ വിജയിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളറിയുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ അത് ലോഹങ്ങളാവട്ടെ അല്ലാത്തവയാകട്ടെ അവരുടെ വർഗീകരണത്തിൽ ഇബ്നു ഹയ്യാൻ്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ഒന്ന് സ്പിരിറ്റ് അതായത് ചൂടിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ രണ്ടാമതായി മെറ്റൽസ് സ്വർണം വെള്ളി ഈയം ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പൊടിയായി മാറ്റാവുന്നവയാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റോൺ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിലെ വർഗീകരണത്തിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച രീതി ഇന്നും ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരും മെന്റലീവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും രാസവസ്തുക്കളെ തരംതിരിക്കാനായി ഒരു പട്ടിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് ഇബ്നു ഹയ്യാനായിരുന്നു മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങളല്ലാത്തവ വാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാനുള്ള പുരാതന ഗ്രീക്ക് ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഇത് തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പരീക്ഷണത്തിനും കൃത്യതയ്ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം ജാബിർ ഇബ്നു ഹയ്യാൻ നൽകിയിരുന്നു രസതന്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത് നിങ്ങൾ പ്രായോഗിക ജോലികൾ ചെയ്യുകയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കാരണം പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്താത്തവരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താത്തവരോ ഒരിക്കലും പാണ്ഡിത്യം നേടുകയില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രാവബോധം ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരനായ എറിക് ജോൺ ഹോൾമിയാണ്ടയാണ് ഇബ്നു ഹയ്യാനെ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ആദ്യമായി വിളിച്ചത് ഇബ്നു ഹയ്യാൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറിയെന്ന് എറിക് ജോൺ പറയുന്നു രസതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇബ്നു ഹയ്യാൻ്റെ കൃതികൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്കും നിരവധി യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവ
അദ്ദേഹം എഴുതിയ മുന്നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചും മുന്നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ചും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രസതന്ത്രത്തെയും കുറിച്ചും ഉള്ളവയാണ് തത്വചിന്ത രസതന്ത്രം മെക്കാനിക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഇബ്നു ഹയ്യാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ജാബിർ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് എഴുപതോളം പുസ്തകങ്ങൾ രസതന്ത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണാത്മക കൃതികളായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പേഴ്ഷ്യയിലെ ടെസ്സിലാണ് ജാബിർ ബിൻ ഹയ്യാൻ ജനിച്ചത് അബ്ബാസി ഭരണകൂടവും ഉമ്മയ്യ ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ജാബിറിന്റെ പിതാവ് ഹയ്യാൻ അബ്ബാസികളെ പിന്തുണച്ചതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടു പിതാവിന്റെ വധശിക്ഷയെ തുടർന്ന് ജാബിർ കൂഫയിൽ നിന്ന് യമനിലുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നാണ് ഖുറാനും ഗണിതവും മറ്റ് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് അബ്ബാസികൾ ഉമയാദ് രാജവംശത്തെ അട്ടിമറിച്ചപ്പോൾ ഹയ്യാൻ അബ്ബാസികളുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പ്രശസ്ത അബ്ബാസി ഖലീഫ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്ത ആൽക്കെമിസ്റ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ബാർഖിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ഇറാനിയൻ കുടുംബമായിരുന്ന ബരാമിക്കകളുമായി ജാബിർ ഇബ്നു ഹയ്യാന് ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ബരാമിക്കുകൾ ഭീഷണിയായപ്പോൾ കൂഫയിലേക്ക് അവരെ നാടുകടത്തി ആ കൂട്ടത്തിൽ ജാബിറുമുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വർഷം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം കൂഫയിൽ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു സാഹിത്യത്തിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിലും നിരവധി പേർ ജാബിറിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രസിദ്ധ ബ്രസീലിയൻ നോവലിസ്റ്റ് പൗലോ കൊയ്ലോ തൻ്റെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന നോവലിൽ ഗീബർ എന്ന പേരിൽ ജാബിർ ഇബിനു ഹയ്യാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രസിദ്ധ ബംഗാൾ സിനിമാ സംവിധായകൻ സത്യജിത് റായ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസർ ഷോങ്കു എന്ന ചെറുകഥയിൽ ജാബിറിനെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിൽ നിരവധി പേർ ജാബിറിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ജാബിർ ഇബിനു ഹയ്യാൻ ഇനിയും വായിച്ചു തീരാത്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് 